শুভেচ্ছা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় বাংলা দ্বিতীয় পত্র এবং আমরা প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদের ভাষা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব প্রথমেই আসি ভাষা জিনিসটা কি ভাষা বিষয়টা কি আমরা জানি সারা পৃথিবীতে সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি ভাষা প্রচলিত আছে সেই ভাষাগুলো হচ্ছে মূলত মানুষের কণ্ঠনিশ্রিত বাক সংকেতের সংগঠনকে ভাষা বলে অর্থাৎ আমাদের কণ্ঠনিশ্রিত যে বাক সংকেত আমরা যে উচ্চারণ করি যে শব্দগুলো সেটাই মূলত ভাষা অথবা ভাষাকে আমরা এভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি বাকযন্ত্রের দ্বারা উচ্চারিত অর্থবোধক ধ্বনির সাহায্যে মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যমকে ভাষা বলে আমরা যদি একটু ব্যাখ্যা করে বলি বাকযন্ত্র অর্থাৎ গলনালি মুখবিবর কণ্ঠ জিব্বা তালু দাঁত নাক ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অর্থাৎ আমাদের এখান থেকে মাথার উপরের দিকটাতে যতগুলো অঙ্গ আছে এগুলোকে মূলত এক এক সঙ্গে বাকযন্ত্র বলা হয় এই বাকযন্ত্রের দ্বারা উচ্চারিত অর্থবোধক অবশ্যই সেটা নির্দিষ্ট অর্থ থাকতে হবে যে ধ্বনির সাহায্যে যে মানুষের ভাব প্রকাশ করি আমরা সেটাই মূলত আমরা ভাষা বলি পরবর্তী আসি আমাদের ভাষার মূল উপাদান ধ্বনি এই বিষয়টা এম সি কিউ হিসাবে খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের এম সি কিউতে আসতে পারে ভাষার মূল উপাদান কি সেক্ষেত্রে আমাদের ভাষার মূল উপাদান হবে ধ্বনি ভাষার মূল উপাদান ধ্বনি চারটা অপশনের মধ্যে আমরা যখন ধ্বনিকে দেখব তখন আমরা সেটা দাঁড়াবো ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে আসি আরও কিছু বিষয় যেগুলো এম সি কিউ হিসাবে আসতে পারে সেগুলোর মধ্যে আছে বর্তমানে পৃথিবীতে সাড়ে তিন হাজারের ভাষা বেশি ভাষা প্রচলিত আছে অর্থাৎ সারা পৃথিবীতে প্রায় সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি ভাষা প্রচলিত আছে বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় তিরিশ কোটি মানুষ আমাদের এই বাংলা ভাষায় কথা বলে আপনারা সবাই জানেন উনিশশো সালে ভাষা আন্দোলনে আমাদের শহীদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল রাজপথ আর সেখান থেকেই পরবর্তীতে আমরা বাংলা ভাষাকে আমাদের মাতৃভাষা হিসাবে পাই এবং এটা আমাদের একটা বড় ধরনের অর্জন বলব পরবর্তীতে আসি বাংলা ভাষা পৃথিবীর চতুর্থ বৃহৎ মাতৃভাষা অর্থাৎ মায়ের ভাষা হিসাবে মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ অথবা মাদার টাং হিসাবে আমাদের এই বাংলা ভাষাটা চতুর্থ অবস্থানে আছে এটা আমাদের জন্য আরও একটি গর্বের বিষয় বাংলা ভাষাটা সহজভাবে বলা এবং সহজভাবে মানুষকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ব্যাকরণবিদরা অনেক বছর আগে থেকেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং সেখান থেকে এই ভাষাকে প্রধানত দুটি ভাগ ভাগে ভাগ করেছেন ব্যাকরণবিদরা তার মধ্যে প্রথমে আছে লৈখিক ভাষা এবং আছে মৌখিক ভাষা এই লৈখিক ভাষাগুলো আবার দুইভাবে বিভক্ত একটা হচ্ছে সাধু ভাষা চলিত ভাষা আবার মৌখিক ভাষা আবার দুভাগে বিভক্ত একটা হচ্ছে চলিত ভাষা আর একটা আঞ্চলিক ভাষা মূলত এই সাধু ভাষা হচ্ছে ভাষার লক্ষ্যরূপ অর্থাৎ বাংলা ভাষার লক্ষ্যরূপ প্রাচীনকালে সংস্কৃত কিংবা বাংলা ভাষার যেসব মানুষরা লিখা লিখার জন্য যেসব ভাষা ব্যবহার করতো মূলত সেটাকেই বৈকরণবিদরা বা ব্যাকরণবিদরা এটাকে সাধু ভাষা হিসেবে নামকরণ করেছেন এবং চলিত ভাষা হচ্ছে মূলত সমাজ সমাজের আধুনিক মানুষের কথ্য ভাষা পরবর্তীতে আসি আমাদের মৌখিক ভাষার আরেকটি ভাগ হচ্ছে আঞ্চলিক ভাষা আমরা জানি আমাদের বাংলাদেশ আলাদা আলাদা ভাগে বিভক্ত বিশেষ করে আমাদের আঞ্চলিক ভাষাগুলো অঞ্চলভিত্তিক যে ভাষাগুলো সেটা আমাদের খুব বড় ধরনের অর্জন সেখান থেকে বলতে গেলে আঞ্চলিক ভাষার খুব উন্নত একটি ধারা আমাদের আছে সেখানে প্রথমেই বলবো যে উপভাষা আঞ্চলিক ভাষার আরেকটি নাম হচ্ছে উপভাষা যেটাকে ইংরেজিতে ডায়ালেক্ট বলা হয় অর্থাৎ ডায়ালেক্ট হচ্ছে আঞ্চলিক ভাষা কেউ কেউ এটাকে কলকিয়ালেজম বা কলকিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে পরিগণিত করে আঞ্চলিক ভাষা বলতে আমরা প্রথমেই বুঝবো যে আসলে অঞ্চলভিত্তিক যেমন ধরো আমরা যদি বলি যে বরিশালের ভাষা কিংবা আমরা যদি বলি নোয়াখালীর ভাষা আলাদা আলাদা ভাষাগুলো সেই ভাষাগুলো অঞ্চলভিত্তিক ভাষা এবং এটা হাজার বছর ধরে আমরা ব্যবহার করছি এবং এটা আমাদের একটা বড় ধরনের অর্জন বলতে পারি যে আমাদের এই ভাষাগুলো আমরা সংরক্ষণ করছি এবং এই ভাষাগুলো দিয়ে আমরা আমাদের বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে কাজ করছি এরপরে আসি আমাদের এই সাধু এ চলিত ভাষার বিভাগ নিয়ে আমি একটু আলোচনা করছি প্রথমে আসি সাধু ভাষা আমরা জানি যে সাধু ভাষা মূলত লক্ষ্যরূপ এই লক্ষ্যরূপের মূলত প্রাচীনকালে মানুষজন লক্ষ্যরূপের মাধ্যমে কথা বলতো কিন্তু পরবর্তীতে চলিত ভাষা আমরা সাবলীলভাবে ব্যবহার করি আর এই চলিত ভাষা ব্যবহারে প্রথম যিনি আমাদের ইন্সপায়ারেশন দিয়েছেন আমাদের যিনি উদ্বোধন উদ্বোধন করেছেন সেটি হচ্ছেন প্রমোদ চৌধুরী উনিশশো চোদ্দো সালের সবুজপত্র নামক একটি পত্রিকায় উনি প্রথম চলিত ভাষা ব্যবহার করেন এবং পরবর্তীতে এটা একটা 
আন্দোলন হিসেবে কাজ করে এবং পরবর্তীতে সবাই আস্তে আস্তে আমরা সবাই চলিত ভাষা ব্যবহার করি এবং চলিত ভাষাটা পরবর্তীতে আমাদের ভাষার সাথে সাবলীলভাবে মিশে যায় এবং আমরা সব সকলেই এখন মূলত চলিত ভাষায় কথা বলি এরপরে আসি আমরা সাধু ও চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব প্রথমেই আসি সাধু ভাষা কি সাধু ভাষা মূলত হচ্ছে সাধারণ মানুষের লেখ্য ভাষা আর সেটা অবশ্যই পদবিন্যাস সুনন্দিত এবং সুনির্দিষ্ট বটে অর্থাৎ এই কথার অর্থ হচ্ছে পদবিন্যাস অর্থাৎ একটা ভাষার বাক্যের মধ্যে যে পদগুলো আছে সেটার পদবিন্যাসগুলো কীভাবে সাজানো আছে সেই সাজানো বিন্যাসগুলো হচ্ছে মূলত সুনিন্দিত এবং সুনির্ধারিত এবং এই ভাষাটা কিছুটা গুরুগম্ভীরও বটে গুরুগম্ভীর বটে এরকম যেমন আমরা যদি বলি যে গিয়েছিলাম খেয়েছিলাম এই যে গুরুগম্ভীর ভাব এই ভাষাটায় পরিগণিত হয় এবং এই ভাষা সর্বনাম ও ক্রিয়পদের বিশেষ নিয়ম মেনে চলে যেমন পার হয়ে কিংবা বন্য এরকম ভাষাগুলো আমরা ব্যবহার করি মূলত গুরুগম্ভীর একত অর্থাৎ এই ভাষা উচ্চরণে মূলত একটু ভাবটা বেশি অর্থাৎ গুরুগম্ভীর একটা বিষয় কাজ করে এবং সর্বনাম ক্রিয়াপদের বিশেষ নিয়মটা খুব বেশি পরিগণিত হয় এই সাধু ভাষায় অপরপক্ষে চলিত ভাষা নিয়ে যদি আমরা বলি চলিত ভাষা মূলত পরিবর্তনশীল অর্থাৎ চলিত ভাষার শুরু থেকে সেই আন্দোলনটা শুরু থেকে যেটা করেছিলেন প্রমোদ চৌধুরী তার সবুজপত্র পত্রিকার মাধ্যমে উনিশশো চোদ্দো সালে সেখান থেকে শুরু করলে আমরা দেখি যে এই পরিবর্তনশীল ভাষাটা ধীরে 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 আমাদের মাঝখানটাতে আমরা নিজেরাই ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা পরিবর্তন করছি এবং এই ভাষাটা মূলত তদ্ভাব শব্দবহুল অর্থাৎ এই ভাষাটা ভাগ হয়ে 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 শব্দগুলো আস্তে আস্তে ভাগ হয়ে 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 আধুনিক ভাষাগুলো চলে আসছে এই ভাষা কিন্তু অপরপক্ষে আমরা সাধু ভাষায় দেখি সেখানে তচ্ছম শব্দবহুল এমসি কেউ আসতে পারে সাধু ভাষায় কোন শব্দবহুল সেখানে আমরা লিখব অবশ্যই তচ্ছম শব্দবহুল এমসি কেউ আসতে পারে যে সাধু ভাষা কেমন সাধু ভাষা গুরু গম্ভীর আসতে পারে সাধু ভাষা সর্বনাম ক্রিয়াপদের বিশেষ রূপ কোথায় পরিগণিত হয় সেক্ষেত্রে আমরা বলবো সাধু ভাষায় বিশেষভাবে পরিগণিত হয় অপরপক্ষে চলিত ভাষা থেকে এমসি কেউ আসতে পারে যে চলিত ভাষা কেমন মূলত চলিত ভাষা হচ্ছে পরিবর্তনশীল দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আসতে পারে এভাবে যে চলিত ভাষা কোন ধরনের শব্দ বেশি ব্যবহৃত হয় সেখানে বলবো চলিত ভাষা অবশ্যই তদ্ভব শব্দের বেশি ব্যবহৃত হয় আর একটা বিষয় আমরা জানি আমরা ছোটোবেলা থেকেই পড়ে আসছি যে সাধু ভাষা বলা হয় যে বক্তৃতা ও নাটকের সংলাপে এই সাধু ভাষাটা অনুপযোগী কারণ আমরা সাধারণত যখন বক্তৃতা সংলাপে কথা বলি কিংবা নাটকের সংলাপে আমরা যখন নাটকের সংলাপ দিই তখন আমরা সাধু ভাষাটা ব্যবহার করলে সেটা অতটা গ্রহণযোগ্য হয় না যতটা না চলিত ভাষাটা গ্রহণযোগ্য হয় চলিত ভাষার ক্ষেত্রে আমরা যখন শব্দগুলো ব্যবহার করি তখন সাবলীলভাবে আমাদের সাবলীলতা চলে আসে এবং আমরা সাধারণভাবে সেটা ব্যবহার করতে পারি চলিত ভাষাটা এই জন্য নাটক ও সংলাপে খুব বেশি উপযোগী আর যেটার জন্য আমরা সাধারণত চলিত ভাষাটা ব্যবহার করি বেশি আমরা যদি একটু চিন দেখি যে মূলত চলিত ভাষা এবং সাধু ভাষার মধ্যে বেসিক পার্থক্যটা কি অর্থাৎ রূপ রূপান্তরটা কি কীভাবে রূপান্তর হয় আমরা সাধু ভাষায় বলি বন্য আর সেটা চলিত ভাষা হয়ে যায় বুন আমরা সাধু ভাষায় বলি সুখ না সুখ না সেটা চলিত ভাষা হয়ে যায় সুখ নো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার একটা কবিতায় বলেছিলেন আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে পার হয়ে যায় গরু পার হয় গাড়ি এই মূলত উনি ওইখানে সাধু ভাষাটা ব্যবহার করেছেন দেখো পার হয়ে পার হয়ে সেটা আমরা বর্তমানে চলিত ভাষা ব্যবহার করি পেরি মাঠ পেরিয়ে বন অন্য একজন কবি বলেছেন মাঠ পেরিয়ে বন অর্থাৎ পার হয়েটা তখন আমরা এখন ইউজ করি না কারণ হচ্ছে সেটা সাধু ভাষা বলে এখন আমরা ইউজ করি ব্যবহার করি সাধারণত পেরিয়ে অর্থাৎ পার হয়ে যায় গরু পার হয় গাড়ি এখন আমরা বলি পেরিয়ে যায় কিভাবে যায় পেরিয়ে যায় তেমনি সাধু এবং চলিত ভাষার এই পার্থক্যগুলো আমরা দেখি এরপরে আমরা আসবো যে ভাষার ভাগা ভাগ ভাষা মূলত আমাদের ভাষার এই শব্দগুলো বা ভাষার এই ভাগগুলো মূলত অনেকভাবে ভাগ করা হয় মূলত পাঁচটি ভাগে গঠনভাবে আমাদের পাঁচটি ভাগ আছে প্রথম ভাগটাই হচ্ছে তৎসম শব্দ অর্থ অদ্যতৎসম শব্দ তদ্ভব শব্দ দেশি শব্দ এবং বিদেশি শব্দ আমাদের বাংলা ভাষায় মূলত সংস্কৃতের ভাগ হয়ে হয়ে আমাদের সেই ভাষাগুলো মূলত তৎসম শব্দ থেকে দেশি শব্দ হিসেবে আমাদের ভাষা ঢুকল পরবর্তীতে অদ্যতৎসম আর একটু বিকৃত হয়ে সেটা অদ্যতৎসম হয়ে আমাদের ভাষায় ঢুকল এরপরে দেশি শব্দ যেটা সরাসরি আমাদের এই অঞ্চলের মানুষগুলো বিশেষ করে এই আমাদের এই নিম্ন অঞ্চলের মানুষগুলো যারা এখানে ব্যবহার করতো হাজার বছর ধরে ব্যবহার করছে কোল মুন্ডা জাত জাতের যে মানুষগুলো তারা যে ভাষা ব্যবহার করতো সেটাই আমাদের প্রাচীন দেশি ভাষা বলতে পারি আমরা সেটাও আমাদের ভাষায় খুব বেশি 
থেকে গেল এবং পরবর্তীতে দেশি ও বিদেশি ভাষা বিদেশি ভাষা মিক মিক্স হয়ে অর্থাৎ সেগুলো সব যুক্ত হয়ে ভাষার নতুন নতুন ভাব দিয়েছি আমরা যেমন আমাদের অনেকগুলো শব্দই এখন আমাদের ভাষায় একদম পারমানেন্টলি আমরা এটা ইউজ করে থাকি যখন আমরা বিদ্যালয়ের পরিবর্তে বেশি মানুষগুলো মানে আমাদের সবাই ম্যাক্সিমাম নাইনটি পারসেন্ট মানুষই আমরা বিদ্যালয়ের পরিবর্তে আমরা স্কুল শব্দটা ব্যবহার করি এই স্কুল তারপরে আমরা টেবিল চেয়ার এই শব্দগুলো মূলত আসলে ইংরেজি ভাষা তেমনি অসংখ্য ভাষা আছে ফার্সি ভাষা ফরাসি ভাষা ওলন্দাজ ভাষা তারপরে আমাদের গুজরাটি ভাষা এরকম অসংখ্য ভাষা আমাদের বাংলা ভাষায় এসে জড়ো হয়েছে এবং আমরা এটা গ্রহণ করেছি সাবলীলভাবেই এখন আমরা আমাদের এই ভাষাগুলো আমাদের ভাষার মাধ্যমে এই শব্দগুলো আমরা খুব সাবলীলভাবে ইউজ করি আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয়ের সম্পূর্ণ বিষয়টা আমি দুই মিনিটে শেষ করছি আমাদের আলোচ্য বিষয়টা কি সেটা প্রথমেই আসে আমরা ভাষা ভাষা সংজ্ঞায়িত করলাম বাগযন্ত্রের তার উচ্চারিত শব্দ অর্থবোধক ধ্বনিকে দ্বিতীয়ত আমরা বাগযন্ত্র বললাম যে বাগযন্ত্র বিষয়টা কি পরবর্তীতে আমরা বললাম যে কিছু এমসিকিউ বললাম যে ভাষার মূল উপাদান ধ্বনি তারপরে আমরা বললাম যে পৃথিবীতে বর্তমানে সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি ভাষা প্রচলিত আছে বর্তমানে প্রায় ত্রিশ কোটি মানুষের মুখের ভাষা বাংলা বাংলা পৃথিবীর চতুর্থ বৃহৎ মাতৃভাষা বাংলা ভাষার ভাগ দেখালাম আমরা এখানে বাংলা ভাষা প্রথমত দুইটি ভাগ লৈখিক মৌখিক এবং লৈখিক ভাষা দুইভাবে একটা সাধু ভাষা একটা চলিত ভাষা মৌখিক ভাষাও দুই ভাগে চলিত এবং আঞ্চলিক ভাষা আমরা আঞ্চলিক ভাষা এবং সাধু চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য দেখলাম সাধু ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলো বললাম এবং এখান থেকে সম্ভাব্য এমসিকিউগুলো নিয়ে আসলাম পরবর্তীতে চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা নিয়ে এলাম আমরা পরবর্তী ক্লাসে আমরা পরবর্তী ক্লাসে আমাদের দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ বাংলা ব্যাকরণ ও এর আলোচ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন আশা করছি আমাদের পরবর্তী ক্লাসে সবার সাথে দেখা হবে সবার সাথে কথা হবে এবং আমাদের দ্বিতীয় বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব ধন্যবাদ সবাইকে সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম